பார்த்தீங்கன்னா மத மாவில் பார்த்தீங்கன்னா லட்சல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்சர் ஆட் பண்ணி மாவை ஃபஸ்ட் இப்போ செய்ய போதும் ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட் லட்சல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்சர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டும் ஆயில் அண்ட் சால்ட்டும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வந்து லாஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஃபோர் டு த்ரீ ஹவர்ஸ் பிஃபோர் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாவை நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சி ஒரு ஒயிட் கலர் துணியில் வந்து கட்டி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொட்டி நல்ல சாஃப்டாக வரும் ஜஸ் ஓகே ஜஸ்ட் ஒன் ஷூ ஆட் சம் லிச்சில் பிட் ஆஃப் வாட்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்சர் ஆட் பண்ணி பிசைங்க ஸோ லிச்சில் பிட் ஆஃப் ஆயிலும் சால்ட்டும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு தெரியும் இல்லை அந்த ஓகே கவர் ஜஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் க்ளாத் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா இட்லி துணி ஓகே எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே எந்த க்ளாத்தாக இருந்தாலும் நல்லா கவர் பண்ணி சாஃப்டாக பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இதை ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுக்கு போதும் ஓகேங்களா தென் டேக் பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் ஆனியன் தக்காளி வெறும் வர மிளகா தூள் உப்பு மஞ்சள் தூள் இது மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டா போதும் நம்ம வந்து ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு நல்ல பொடியான ஆனியன் இது மட்டும்தான் இது ஆஃப் உருளைக்கிழ இது இல்லை இல்லை ஆஃப் பீட்ரூட் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஆனியன் இது வந்து ஸ்டஃபிங்க்காக மட்டும் கடாயில் ஆயில் ஊற்றி எடுத்துக்கோங்க பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆனியனை மட்டும் ஆனியனை மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆனியனை மட்டும் போட்டுட்டு ஃபுல் நல்லா டீப் ஃப்ரை பொன் நிறமாக ஆகிற வரைக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஆனியனை போட்டதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பீட்ரூட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவைக்கேற்ற ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெறும் மிளகா தூள் மிளகா தூள் உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம் ஆனியனை டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு பீட்ரூட் மட்டும் போடணும் வாட்டர் மட்டும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பீட்ரூட் நல்லா வேகும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணுமே இப்போ ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் தான் வந்து நமக்கு ஸ்டஃப் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் ட்ரையாக இருக்கும் தென் மிளகா பொடி ஒரு ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் தேவையான அளவு கொடுத்துருங்க தேவையான யூ கேன் ஆஃப் தி ஸ்டா அந்த பதம் வந்துருச்சு கொஞ்சமாக இருந்தாலே புதினா இது நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ரொட்டியில் ஸ்டஃப் பண்ணுறப்ப ஸோ இது ஆறுனதுக்கப்புறம் ரொட்டியில் ஸ்டஃப் பண்ணி ரொட்டியை வந்து போட்டு எடுக்க வேண்டியது ஸோ இது சின்ன கிண்ணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தனியாக வந்து ரொட்டி மாவை எடுத்து நம்ம ஃபைவ் ஹவர்ஸ் பிஃபோர் எடுத்து வச்சுருந்த மாவை எடுத்து ஸ்டஃப் பண்ணி நம்ம வந்து ரொட்டி போட்டு எடுத்துடலாம் எப்படி நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஸோ இந்த ரெட் ரொட்டி மாவை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ளாட்டாக ஆக்கிட்டு நமக்கு தேவையான அளவு பீட்ரூட் ஸ்டஃப் 
இதில் வச்சுட்டு நல்லா நீங்கள் வந்து மேக் இட் ஆஸ் அதை வந்து நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க கவர் பண்ணிவிட்டு இப்படி தட்டிட்டிங்க இது வந்து சப்பாத்தி மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து போட்டு எடுத்துகிட்டா போட்டுருங்க குட் டேஸ்ட் இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப்பாத்தி மாதிரி போட்டு எடுத்துகிட்டா ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து யூஸ்வலாக சப்பாத்தி மா போடுற மாதிரி போட்டு எடுத்துகிட்டு தோசை கல்லில் எண்ணெய் போட்டு இதை வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் யூஸ் பண்ணி போட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து சைடிஷ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் தயிர் தயிர் மட்டுமே நல்லா இருக்கும் வெறும் தயிர் மட்டும் போதும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சைட் டிஷ் வேண்டாம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா கையிலே தட்டி இருக்கேன் கையிலே தட்டினது இது கையில் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்ல மெலீஸாக நல்ல நமக்கு தேவையான நல்ல திண்ணாக இது பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சாப்பிட ஈஸியாக இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாக தான் இருக்கும் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் பிஃபோர் மாவு ஊற வச்சதால் ஸோ இது நம்ம தோசை கல்லில் போட்டு திருப்பி நல்ல ஆயில் விட்டு எடுத்துகிட்டா போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கல்லில் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் மட்டும் போட்டுட்டு சிம்ல வச்சுக்கோங்க நல்ல மெல்சாக போட்டுக்கோங்க தட்டிக்கோங்க கையில் அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேகட்டும் <laughs> So, it is just one of the healthiest to do. Like having a beetroot, if you want carrot, carrot to add pan kala. Okay, like curd is the best combination. Kunchu karama potta sanjitinga, curd is the best combination. Thanks for watching this video. Ninge in the channel subscribe pan lana matkama subscribe pan.